এরপর টুকি স্কুলে চলে যায় আর টুনি একা অনেক কষ্ট করে সুন্দর একটা ঘর বানায় আর তখনই একটা ভিক্ষুক সেখানে আসে ঠিক আছে বন্ধুর কাছে যা আর ভালো ভালো খাবার নিয়ে আয় তুমি দাও মা আমি যাবো আর আসবো নিজের জাদু লাঠি করে অনেকগুলো খাবার প্রকট করে আর সেই খাবারগুলো নিয়ে টুকি বাড়ির দিকে যেতে থাকে ওরে একটু দাঁড়া আমায় একটু সাহায্য করে যা সরে <laughs> মৃত্যুতে স্বাভাবিক মনে করে সেখান থেকে চলে যায় এরপর দেখতে দেখতে কেটে যায় বেশ কিছুদিন টুকি কোনো পরিশ্রম না করে রোজ পরের কাছ থেকে এক গাদা করে খাবার নিয়ে আসত আর তার পাশাপাশি অনেকগুলো সোনা দানা আর খেলনা নিয়ে আসত এরপর একদিন শহরে গেলে তো আমরা আর পরিকে পাবো না আর আমরা যদি পরিকে না পাই তাহলে তো খাবার দাবার অর্থ সম্পদ কিছুই পাবো না তাহলে আমি এক্ষুনি পুরীর কাছে যাব এই বলে তুকে পুরীর কাছে যায় পুরি 
বন্ধু এখানে সবাই অনেক পচা তাই আমি আর আমার মা মিলে শহরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি তুমি আমাকে অনেক অনেক সোনাটানা দাও আমি শীঘ্র নিয়ে শহরে যাব মূর্খ লোভী অহংকারী পাখি আমি তো সব অপকর্ম দেখেছি শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলাম আর সেই সঠিক সময় আজ চলে এসেছে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না একজন ভিক্ষু সাহায্য চেয়েছিল তার মায়ের কাছে কিন্তু সাহায্য করেনি বৃদ্ধাকে খাবার না দিয়ে মেরে ফেলেছিস তুই অসহায়তে সাহায্য করিসনি তাই আমি তোর কাছ থেকে সবকিছু কিনে নিলাম এই বলে পরে অদৃশ্য হয়ে যায় এদিকে টুকি আর টুনি নিজেদের অহংকারের কারণে সব হারিয়ে আবার সে আগের মতো অসহায় হয়ে গরিব হয়ে যায় এজন্যই বলে সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা উচিত বন্ধুরা আমাদের আজকের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু